Hola, yo soy Linda Castañeda. Seguramente cuando habéis empezado este curso y cuando veis todo lo que vais a ver y todo lo que vais a escuchar durante los vídeos que configuran este curso, una de vuestras grandes preocupaciones será ¿y eso yo cómo lo llevo a cabo en el aula? ¿o cómo hago todo esto? Seguramente os preocupa que estáis perdidos, que hay demasiadas herramientas y que vosotros no conocéis casi ninguna, que hay tantísimas opciones y que a lo mejor estáis solos o tenéis poca dotación o a lo mejor tenéis poca conectividad, no os preocupéis, eh, estaréis esperando a lo mejor que venga alguien con un producto súper bien empaquetado y terminado y os diga, para hacer una innovación educativa usted incluya esta receta en su aula, pues eso, creedme, eso es más difícil que funcione que otros proyectos que tienen muchísima menos en paquetes y que pueden funcionar muy muy bien si os lo proponéis. Eh, fijaos, si cuando hablamos de innovación educativa o de qué hacer con las tecnologías en el aula, eh, tenemos una tentación evidente y es convertir lo que ya tenemos pero hacerlo más tecnológico, hacerlo más bonito, convertir nuestros libros en libros digitales que se puedan pasar con el dedo o convertir nuestra pizarra en una pizarra digital en la que podamos dibujar sin mancharnos de tiza. Pero lo cierto es que, creedme, esto ya se le había ocurrido a alguien. En el año 1910, Villemart hizo una serie de dibujos en la que intentaba ver cómo iba a ser el futuro e imaginó el aula en el año 2000 así, triturando libros e intentando metérselos por los oídos a los alumnos. A mí me recuerda mucho a una aula de informática, la verdad, pero... Hay muchas más cosas que podemos hacer. En otro vídeo hemos hablado de cómo hacer innovación educativa propiamente dicha. Y aquí os quisiera enseñar algunos proyectos de enseñanza reales, cosas que funcionan, que se han hecho en escuela pública, que también hay escuelas privadas y concertadas que se han unido al carro, escuelas españolas, escuelas latinoamericanas, y que han creado entornos, lo que llamaríamos entornos de aprendizaje disruptivo. Cosas distintas en las que de verdad se ha hecho una apuesta por algo diferente y casi siempre partiendo de cosas bastante sencillas desde el punto de vista tecnológico que seguro que podéis hacer vosotros. Os voy a presentar unos cuantos y os voy a dar algunas pistas para que busquéis otros más. En primer lugar os quería presentar el poemario colectivo Poesía eres tú. El poemario colectivo Poesía eres tú es un proyecto que lo podéis encontrar en esta dirección y en el cual se le pedía a los alumnos que crearan un poemario, alumnos de secundaria y de últimos cursos de primaria. Se trataba básicamente de que cada alumno preparara una lectura o la declamación de su poema, un poema del que eligiera o el que eligieran en clase, uno o varios alumnos, que seleccione un, favor, un fragmento favorito del poema y dijera el por qué, y además que preparara una breve descripción sobre el significado del poema y la historia del poeta. Es una forma de acercar la poesía a los niños. Después, el profesor le ayudaba al alumno a grabar su poema, para lo cual necesitaba, necesitamos autorización paterna, porque después ese poema la idea es editarlo y subirlo a internet y compartirlo. De manera que el trabajo fuera no solo ponerlo, grabarlo, prepararlo, hacer una labor de lectura, de entonación, de conocimiento del poeta, sino además que lo pudiéramos subir a internet y compartirlo con otros niños y hacer una labor de animación a la lectura. Hay muchísimos centros, se han hecho ya dos ediciones de este proyecto y en el, en el cual han trabajado muchos coles de España, pero también algunos coles de Latinoamérica que se han empezado a animar. Si queréis animaros a participar en Poesía Eres Tú, adelante. Es cuestión de que entréis en la página web o sigáis el hashtag de Poesía Eres Tú en el Twitter, o sigáis a Silvia Goñi o a Pepe Hernández, que son las personas que han impulsado este proyecto, aparte de muchos otros docentes, en el Twitter, por supuesto, ahí los podéis encontrar. Segundo proyecto que quería contaros, que quería introduciros así muy rápidamente, es el proyecto de Callejeros Literarios. En el proyecto de Callejeros Literarios, en, si en Poesía Eres Tú trabajábamos con YouTube principalmente y con blogs, en el proyecto de Callejeros Literarios, que tiene su sede en el Google Sites, como lo veis, eh, se trabaja sobre todo con geolocalización. La utilización de los mapas de Google para dar vida a los... En España las calles que tenían nombres de literatos. 
En algunas ciudades de Latinoamérica sabemos que las calles no tienen eh, nombres, sino que tienen números, pero lo cierto es que seguramente en vuestras ciudades tenéis eh, edificios, puentes, eh, monumentos dedicados a, literar, a literatos importantes y muchas veces ni siquiera los propios vecinos y por supuesto los niños no saben ni quiénes eran esas personas ni por qué se llama así ese sitio de su ciudad. Pues lo cierto es que aquí se pretendía que cada aula, cada centro, cada escuela, dependiendo pues si era de primaria o de secundaria o de bachillerato, pudiera decidir qué era lo que quería incluir. Pues queremos incluir la obra de un literato concreto o queremos incluir todos los literatos que hay en nuestra escuela o todos los literatos españoles que se encuentran en nuestra, en nuestra ciudad o queremos preguntar a la gente y conocer lo que pasa en la calle y geolocalizarlo en el Google Maps. Cada uno, la justificación didáctica la tenéis en la página web del proyecto, pero además cada colegio intentaba hacer su propia aproximación. Si os fijáis, por ejemplo, en el caso de este colegio del, bar del barrio de Chamberí en Madrid, lo que hicieron fue buscar cuáles eran las estaciones de metro que tenían nombres de literatos. Y además las geolocalizaron y les pusieron a cada una información sobre qué había ahí. Para conectar de este proyecto ha salido un proyecto que ahora se está desarrollando, este curso se está desarrollando, curso 2011-2012 se ha desarrollado, que es el Callejeros Científicos. Callejeros Científicos es la misma idea, pero en lugar de trabajar con literatos, trabajamos con científicos de la historia. Aquí tenéis la página web del proyecto y el contacto que... cómo encontrar información sobre Callejarios en el Twitter con el hashtag Callejarios o calletíficos, si queréis verlo, de callejeros científicos. Y con Juan Fratic podéis conectar a través del, del, del Twitter, o con Tony Solano o Lourdes Domenech para callejeros literarios. Ya os digo, siempre estáis a tiempo de uniros a este proyecto, a estos proyectos porque todos están concebidos como macroproyectos de muchas instituciones trabajando juntas, o podéis crear vuestro propio callejeros científicos en vuestro cole o en vuestro centro. El siguiente proyecto que quería presentaros es un proyecto verdaderamente enorme que se llama el proyecto Construyendo Historias. El proyecto Construyendo Historias seguramente conocéis algo que ya hemos hecho en el mundo analógico. Este se centra básicamente en el uso del blog y en la escritura y la creatividad. Se trata, eh, lo empezó un amigo, el profesor Gregorio Toribio Álvarez de Almería, aquí en España, pero después lo extendió de una manera extraordinaria con muchos países de Latinoamérica. ¿Por qué de Latinoamérica? Porque somos países que compartimos el mismo idioma, con ciertas variaciones, pero el mismo idioma. La idea es que pudiéramos hacer un proyecto intercentros en el que se motivara la creatividad de nuestros alumnos. ¿Cuál es la idea de, de Construyendo Historias? La idea de Construir Historias es crear una historia con varias etapas y en que en cada etapa participen diferentes personas de diferentes centros y además que cada etapa tenga diversas posibilidades. No sé si os suenan los libros aquellos de construir, construye tu propia aventura, en la que en cada parte podías elegir si pasaba una cosa u otra, pues bien, se trata de crear eso pero en grande y de compartirlo, hacerlo entre muchos centros, no de leerlo, crearlo y después que otros puedan leerlo. Si os fijáis, en este momento, en el año 2012, la actualización de enero de 2012, estaban participando 89 centros educativos de 46 provincias y 9 países alrededor del mundo. La estructura del, del Construyendo Historias es básicamente esta. Nueve etapas, partiendo de un principio común, se dan unos personajes pero en cada momento se debe hacer una cosa, pues si en la primera parte se describen los personajes, en la segunda parte debe describirse el entorno en el que se, en el que se desarrolla la, la actividad del, del, del cuento, en el tercero debe pasar esto, debe haber un problema, debe haber una solución, etcétera, etcétera, etcétera. Cada parte tiene un objetivo y cada uno de los centros recibe como encargo hacer ese objetivo, con lo cual el centro o los niños que estén trabajando en ese centro lo que harán será leer las partes anteriores y decidir cómo van a continuar el cuento. 
Si veis, aquí tenemos algún ejemplo de lo que han hecho los niños. Mirad, esto es un ejemplo de un cole de Reynosa, en Cantabria, aquí en España, en el cual pues ellos crearon su parte del cuento, que además tiene una extensión máxima, y además le crearon una ilustración para hacerlo más amigable. O este, que es de un cole de Baja California, en México, en el que estaban trabajando también en una de las partes que les había correspondido. Los alumnos tienen como mínimo 60 palabras y un máximo de 90. Y deben, y si nosotros queremos integrarnos al proyecto, es cuestión de ponernos en contacto con Gregorio Toribio para próximas ediciones del Construyendo Historias. La verdad es que ahora mismo creo que ya está cerrado el Construyendo Historias de este curso. Pero veremos, el año que viene igual Gregorio lo quiere hacer o igual vosotros queréis empezarlo desde vuestros propios centros. Hay, como os he dicho, hay muchísimas posibilidades. Otra de, hay un cole en España, aquí en, en Huelva, en concreto en Niebla, en un pueblo que se llama Niebla Huelva, que se llama el cole de San Juan Alonso, que ha utilizado la internet y las herramientas de internet para hacer algo que es muy interesante y que seguramente resultará muy motivador. Ellos en concreto han cogido un autor español, un poeta español, que se llama Miguel Hernández, y han grabado en podcast, los niños han grabado en podcast, la poesía de Miguel Hernández. También han hecho otros audiolibros, La Iliada, La Odisea, muchos otros. Se trata de, con herramientas muy sencillas, pues el Audacity, si queréis trabajar en local, y después subiéndolo a, a Bocaró o subirlo a una herramienta sencilla para tenerlo en Internet, pues ir haciendo todas las partes del audiolibro. Es muy interesante, en este caso, hacer énfasis en que quien graba no es el profesor sino que el profesor le enseña a un niño cómo se graba, él graba a su compañero que está preparando esa parte y después cuando él ya tiene su parte grabada y su vida, él graba al siguiente y le enseña cómo se graba. Y así no solo aprendemos lectura, entonación, um, dicción, etcétera, etcétera, sino que además aprendemos tecnología. Aquí el Twitter de nuestro amigo Fernando García Páez y la dirección web del Colegio de San Juan Alonso, de donde seguro que encontráis un montón de ideas interesantes de las que aprender. Hay muchas otras experiencias, hay muchos otros profes alrededor del mundo que están haciendo cosas muy interesantes y que estoy convencida que os encantarían, que son ejemplos de lo que seguro que vosotros podéis hacer. Créanme, ellos también tienen aulas complejas, tienen centros difíciles. En este libro, que lo encontraréis gratis en la red, podéis encontrar muchas de esas experiencias. Os invito sinceramente a que busquéis esas experiencias y a que busquéis gente con la que conectar que puedan enseñaros esas experiencias. Twitter es un gran sitio donde buscar gente, redes sociales específicas como la Internet en el aula, o si encontráis grupos de Facebook concretos, buscadlos y encontradlos. Porque al final se trata de más metodología. No se trata de que vosotros... Vosotros no sois insustituibles, pero si sois metodología y creáis vuestras propias metodologías, es muy difícil que la tecnología os pueda sustituir. Porque las TIC no pueden sustituir un buen profesor. Nunca podrán sustituir eso que hace un buen profesor, que es enseñar bien y crear entornos para que sus alumnos aprendan mejor. Recordad, ya hay gente haciéndolo. Seguro que vosotros podéis hacerlo. Es el momento que os animéis, que veáis qué hay en el panorama para que podáis usar y después busquéis buenos ejemplos o creéis los propios vuestros. Muchas gracias y hasta luego.